بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ٹیوب کے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پیارے ناظرین ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے جب اس کا اپنا گھر ہو کوئی جلدی اور کوئی دیر سے اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھتا ہے اگر آپ بھی ابھی تک اپنا گھر حاصل نہیں کر پائے اور آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان عمل بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ اپنا یہ خواب اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر سکتے ہیں یہ عمل کیا ہے اس کے لیے آپ کو کیا پابندی کرنی ہے اور یہ عمل کیسے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے ناظرین مکان کی اہمیت اور قدر و قیمت اس شخص کو معلوم ہوتی ہے جس کے سر پر چھت نہیں ہوتی جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے ان سے جا کر پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ گھر کی نعمت کس قدر ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کا اپنا گھر ہو دنیا میں انسان کو سر چھپانے کے لیے اور زندگی بسر کرنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکے اور اس کو اور اس کی اولاد کو در در کی ٹھوکرے نہ کھانی پڑیں ناظرین جیسے انسان کو دنیا کے اندر گھر کی ضرورت اور خواہش رہتی ہے بالکل اسی طرح سے اس انسان کو جنت میں بھی گھر کی ضرورت پڑے گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ہم آپ کو دنیا کے گھر کے لیے بھی عمل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جنت میں گھر بنانے سے جڑا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو کہ بچوں کی تربیت سے بھی منسلک ہے یہ واقعہ ہماری ایک بہت پیاری بہن نے اس طرح سے بیان کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں ایک بار اپنی ایک دوست کو ملنے اس کے گھر گئی ہم دونوں کافی عرصہ کے بعد ایک دوسرے سے ملی تھیں اس لیے آپس میں بیٹھ کر کچھ پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی اسکول سے واپس آئی بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا یونیفارم چینج کیا اور پھر آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئی پھر اپنی ماں سے کہنے لگی امی امی کیا آج جنت میں گھر نہیں بنائیں گے پہلے تو میں نے اس کی بات پر خاصی توجہ نہ دی مگر وہ بچی بار بار وقفے سے اپنی امی سے یہی بات پوچھنے لگی حتیٰ کہ اس کی دوسری بہن بھی جو اس سے کچھ بڑی تھی آ گئی اور اس نے بھی اپنی ماں سے یہی سوال کیا تب مجھے اس بات پر تفشیش ہونے لگی کہ یہ بچیاں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اور مجھ سے راہ نہ گیا میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ بچیاں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اس پر وہ بولی کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں اور کس طرح جنت میں گھر بناتے ہیں میں نے کہا بالکل میں دیکھنا چاہتی ہوں ان کے اس اشتیاق اور استفار کو دیکھ کر مجھے تجسس ہو رہا ہے چنانچہ میری دوست نے ایک چٹائی بچھائی اور اس پر اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ گئی جن میں اس کا چھوٹا بیٹا بھی شامل تھا جس کی عمر تقریباً تین سال ہوگی وہ بھی شامل تھا پھر ان کی ماں نے پوچھا ہاں جی اب بتاؤ ہم جنت میں گھر بنائیں سب بچوں نے بیک زبان ہو کر کہا جی چنانچہ پھر ان کی ماں نے آؤزو اللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی اور بچے بھی ماں کے ساتھ ساتھ وہی سورہ اخلاص دہرانے لگے اور دس بار انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کی پھر ان کی ماں اپنے بچوں سے بولی ہاں اب یہ بتاؤ اپنے اپنے اس محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو سب بچوں نے کہا جی ہاں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ماں نے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کلمات دہرانے لگے پھر ماں نے پوچھا اچھا اب یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بات کا جواب بھی دیں اور پھر تم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض قوثر سے پانی پیو 
اور پھر تم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض قوثر سے پانی پیو اور پھر تمہیں کبھی پیاس نہ لگے سب بچوں نے پھر مل کر جواب دیا ہاں تو اب ماں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگے آخر میں ان کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بچوں آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا ہوا اب جاؤ اور اپنے اسکول کا کام یاد کرو وہ خاتون بتا رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی جب میری دوست اس عمل سے فارغ ہو گئی تو کہنے لگی دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی ماں سے کچھ سنیں اور دل کو بہلائیں لیکن مائیں آج کل بچوں کو بالکل وقت نہیں دیتی اور بچوں کو کارٹون وغیرہ لگا کر دے دیتی ہیں جن میں مختلف قسم کی فضول چیزیں دیکھتے ہیں اور اس سے ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا تو میں نے سوچا کہ بجائے بچوں کو موبائل پر بہلاوا دینے کے کیوں نہ میں اپنے بچوں کا یہ شوق ایسے طریقے سے پورا کروں کہ ان کے لیے اچھی تربیت بھی ہو جائے ایسی تربیت جو نہ صرف ان کی دنیا کو خوشگوار بنائے بلکہ ان کی آخرت کو بھی سنوار دے بس یہی سوچ تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ترقیب ڈال دی اور اس کا اثر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں اپنی دوست کی سوچ کو داد دیتی رہی اور میں کافی دیر تک یہ بات سوچتی رہی کہ میری دوست کی سوچ کتنی پیاری ہے اگر سب مائیں اگر سب مائیں ایسا کریں تو ہمارے معاشرے میں بچوں کے اندر دین کا اور آخرت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے وہ خاتون کہتی ہیں میں اس کے گھر سے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کر چکی تھی کہ میں بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کروں گی اور اس دن سے میں اپنے بچوں کے اندر جنت اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرنے لگی ناظرین آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا کہ کیسے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بھی فکر مند رہیں اور اس واقعے سے والدین کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دنیا میں گھر بنانے کے خواب تو دیکھتے ہیں اور دنیا کا گھر بنانے کے چکروں میں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں لیکن آیا ہمیں جنت میں بھی گھر بنانے کی کوئی فکر ہے یا نہیں ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی ناظرین جنت میں گھر کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے آپ دنیا میں گھر کا خواب پورا کر سکتے ہیں تو اس بارے میں حدیث ملاحظہ فرمائیں ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوش نودی حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی تو اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ اس حدیث کی فضیلت حاصل کی جا سکے ناظرین یہ عمل مستند ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے اس عمل کے لیے آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی بھی پابندی کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور جب آپ نماز کے لیے وضو کریں تو پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہ مغفلی زمبی پوسے لی فی داری وبارک لی فی رزقی ان اللہ اس عمل کی برکت اور اللہ کے فضل سے آپ کے لیے مکان کا انتظام ہو جائے گا اور آپ اپنے گھر کے خواب کو بہت جلد پورا ہوتا دیکھیں گے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامعین یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے
اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر آپ کو کسی جگہ شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین